Hello friends, welcome back to our channel. So today in the video, we will see 8th standard term 1, example 1.1. First chapter, example 1.1. So what we will see is that we will go to both the Tamil medium and the English medium. We will go to the 8th standard term 1.1. We will go to the 8th standard term 1.1. We will go to the 8th standard term 1.1. சம்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோல இந்த சேனல்ல வந்து அப்டேட் பண்ணப் போறேன் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி வெச்சுக்கோங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் சம் எக்ஸாம்பிள் 1.1ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பார்த்தறலாம் both தமிழ் and english மீடியத்துல பார்த்தறலாம் ஓகேங்களா சோ சம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பார்த்தோம்னா பின்வரும் தசம எண்களை விகிதமுறு எண்களாக எழுதுக தசம எண்கள் அப்படினா ஒண்ணும் கிடையாது டெசிமல் வேல்யூஸ் அதாவது புள்ளி வெச்சு வரக்கூடிய எண்கள் எல்லாமே தசம எண்கள் அப்படினு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அத வந்து என்னவா எழுதணும்னா விகிதமுறு எண்களா எழுதணும் ஓகேங்களா சோ டெசிமல் வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணனும்னா ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அதாவது p q வடிவில நாம எழுதணும் ஓகேங்களா சோ அதுதான் வந்து क्वेश्चन கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளான ஒண்ணுதான் சோ எப்படி போறது அப்படிங்கறத பார்த்தறலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் டம் எக்ஸாம்பிள் 1.1 ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் சம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படினு பார்த்தோம்னா 3.1 3.0 அப்படிங்கறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சோ இந்த புள்ளிக்கு அப்புறம் இந்த டெசிமல் வேல்யூக்கு அதுக்கு அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல நமக்கு பாயிண்ட் இருந்தா அது வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை அத வந்து ஜஸ்ட் 3/1 னு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா சோ 3/1 அந்த 1 வேல்யூ இல்ல அப்படினா கூட நமக்கு வந்து ரேஷனல் நம்பர்ஸ் ஆ எழுத சொல்லிருக்காங்க அதாவது p q வடிவில எழுதணும் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அப்படினு பார்த்தோம்னா நமக்கு p q வடிவில எழுதணும் அதாவது தொகுதி பை பகுதின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சோ இந்த டைப்ல எழுதிக்கலாம் செகண்ட் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க நமக்கு 0.25 ஓகேங்களா எல்லாமே வந்து டெசிமல் வேல்யூஸ் தான் புள்ளி வைத்து வரக்கூடிய எண்கள் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3/1 போட்டுருக்கோம்ல இத வந்து புரியற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம்னா 30/10 அப்படினு எழுதலாம் சோ இந்த பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் எத்தனை இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்க மூவ் பண்ணியிருக்கேன் 1 டிஜிட் இருக்குதுனால 30/10 அத வந்து நம்ம 3/1 அப்படினு எழுதலாம் இங்க பாருங்க எத்தனை டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் இருக்கு அப்படினு பார்த்தோம்னா 2 டிஜிட் தள்ளி நம்ம பாயிண்ட் இருக்கு சோ இது வந்து நம்ம அப்ப இங்க வரணும் பாயிண்ட் அப்ப எப்படி எழுதலாம் 25 சோ 2 டிஜிட் அப்படினா 100 3 டிஜிட்னா 1000 ஓகேவா 1 டிஜிட் அப்படி இருக்குறதனால இங்க வந்து 10 போட்டுருக்கேன் சோ இத கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா 125 ஆர் 25 425 ஆர் 100 சிம்பிள் தான் சோ 1/4 தேர்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு 0.6666 etc. ओके वाह इधर वो उन्हें डेसिमल वैल्यूज़ था, सो 0.666 etc. इधर बेस इधर मॉडल सम कुंडा ना दिया लामे नाइन्थ लव उन्हें ब्रीफ़ आप आप ही है, ये पहले नाला ना उन्हें सोलियर रहा, सो उन्हें 0.666 है, ना उन्हें ना पन रहा अभी ना एक्स ने अर्थग्राम, एक्स इक्वल टू 0.666 etc. ओके वाह, सो इं இது எப்படி எழுதலாம் அப்படினா x 0.6 பார் அப்படினு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா சோ 6 பார்னா 6 வந்து ரிபீட் ஆகி போயிட்டே இருக்கு அப்படினு அர்த்தம் சோ எத்தனை நம்பர் ரிபீட் ஆது நமக்கு only one number 6ன்ற ஒரே ஒரு டிஜிட் ஒரே நம்பர் மட்டும் தான் நமக்கு ரிபீட் ஆது ஒருவேளை வந்து ரெண்டு நம்பர் ரிபீட் ஆது 16 16 16 அப்படினா நம்ம 100 ஆல மல்டிபிள் பண்ணோம் இங்க ஒரே நம்பர் रिपीट आवर्धन आला आधा वंदे टेन एक्सा ना मल्टीपल पन रहे हैं आप इनके टेन नाला मल्टीपल पन आये ना इरों नमक के सिक्स पॉइंट जीरो आप दी ना इरों ओके बा सिक्स पॉइंट जीरो डेट इस सिक्स पॉइंट सिक्स 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 एक्सेट्रा ओके बा राइट इप्पो इधर उन्हें माइनस पनी के लां इधर माइनस पनों में ना टेन टेन एक्स ला और एक्स पहुंची ना नमक के नाइन एक्स इंगे सिक्स पॉइंट सिक्स 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 इधर माइनस पनों अभी ना सिक्स पॉइंट जीरो अभी ना आयरों ओके बा आप एक्स इक्वल टू सिक्स इंगे मल्टीपल लड़कर देंगे और उम्मा दिन आयरों नमक के डिवाइड और वेल अगर टू डिजिट नंबर रिपीट आ देना हंड्रेड आला मल मल्टीपल पन्नो और ये और नंबर रिपीट आ रहे नाले ना वन दिन क्या टेन आला मल्टीपल पन्नी रखा अब वो लोग इतिहास में रहा उन्होंने ना आरे तो वन दो फोर्थ सम फोर्थ वन दिन ना कुछ तो कहाँगा माइनस फाइव पॉइंट एट सिंपल था सो इंगे और और डि� இங்கே ஒரே ஒரு டிஜிட் தான் அதனால் ஃபிஃப்டி எயிட் பை டென் இதை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ட்வெண்ட்டி நைன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் 
ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி நைனை நான் வந்து டூ டேபிள் டுவெண்ட்டி நைனை வந்து நான் வந்து டிவைட் பண்ணுறேன் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் ஓகேவா டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி நைனை நான் வந்து ஃபைவ் டேபிளில் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிமைண்டர் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபைவ் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இந்த ஃபைவ் இங்கே போட்டுக்கோங்க ரிமைண்டரை மேலே போட்டுக்கோங்க சரியா ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் பை ஃபைவ் இது வந்து ஒரு மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக வந்துருக்கு ஓகேவா மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் பை ஃபைவ் இது மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஓகேவா மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ அது மைனஸ் வந்து விட்டுடலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் இந்த மைனஸ் சிம்பிள் அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் மைனஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்குண்டான ஆன்சர் அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஷின் ஃபிஃப்த்து வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்த்து வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இங்கே எத்தனை டிஜிட் நமக்கு டூ டிஜிட் இருக்கா அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின்னு போட்டுட்டு டூ டிஜிட்னால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இதை வந்து நான் வந்து ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுறேன் டூ ஃபைவ் சார் டென்னு ரிமைண்டர் ஒன்று த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ இங்கே வந்து டூ ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இந்த டினாமினேட்டர் இருக்கக்கூடிய டுவெண்ட்டி அப்படியே வந்துடும் ஒன் டுவெண்ட்டி சார் டுவெண்ட்டி இங்கே த்ரீ ஓகேவா அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ இது வந்து டுவெண்ட்டியால் நான் வந்து டிவைட் பண்ணுறேன்னா ஒன் டைம்ஸு டுவெண்ட்டி ரிமைண்டர் த்ரீ இந்த ரிமைண்டர் த்ரீ தான் நான் மேலே போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ ஒன் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ எதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் அடுத்தடுத்து சம்ஸ் கண்டினியூஸாக போடலாமா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ட